రిలయన్స్ అధినేత ముఖేష్ అంబానీ ఆధ్వర్యంలోని జియో ప్లాట్ఫామ్స్లో ఫేస్బుక్ జుకెన్ బర్గ్ నలభై మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టి తొమ్మిది శాతం వాటాలు చేజిక్కించుకోవడం లేదా భాగస్వామ్యం పొందడం గురించి గతంలో మనం మాట్లాడుకున్నాం దీనివల్ల మీడియా రంగంలో వచ్చే ప్రభావం ఏంటి అనేది ఒకటైతే వాణిజ్య రంగంలో వచ్చే ప్రభావం ఏంటి దేశం మీద ఈ ద్వయానికి పెరిగే పట్టు ఏంటని జియో అన్నదే నిజానికి కొన్ని కృత్రిమమైన పద్ధతులు అనుసరించి మొబైల్ రంగంలో అంతకు ముందున్న వాళ్ళ త్రోసి రాజని తను స్థానం సంపాదించి బాగా పట్టు సంపాదించింది ఫేస్బుక్కు ఒక పాతిక ముప్పై వేల కోట్ల మంది ఉన్నారు దాన్ని వినియోగించేవాళ్ళు ఈ రెండింటినీ కలిపితే కనుక దేశంలో దాదాపు యాభై కోట్ల మందికి పైగా వీళ్ళ దీంట్లో ఉంటారు ఈ నెట్వర్క్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇప్పటికే పేటిఎమ్ లేకపోతే ఇట్లాంటివన్నీ కూడా రకరకాల పద్ధతుల్లో నగదు లేకుండా నేరుగా వీటి ద్వారా బదలాయించడం అనేది జరుగుతుంది ఫేస్బుక్ విషయానికి వస్తే అది ఇట్లాంటి ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ కూడా ఫేక్ న్యూస్ ప్రచారం చేయటం ఇట్లాంటి కారణాల వల్ల చాలా దేశాల క్షమాపణలు చెప్పడం డబ్బులు కట్టడం జరిగింది భారతదేశంలో అంత పరిస్థితి లేకపోయినా దానికి అనుమతి ఇవ్వలేదు ఈ ఈ కామర్స్ రంగంలో ప్రవేశించడానికి ఇప్పుడు వయా జియో ఫేస్బుక్ కూడా ఇందులో ప్రవేశించడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది రెండోది వాళ్ళ క్రిప్టో కరెన్సీ అని ఒకటి ఉంది దాని ద్వారా ఏదో వాళ్ళు ఒక ఎలక్ట్రానిక్ మనీ క్రియేట్ చేసి డబ్బులని కూడా మనం పెట్టించే ఒక ప్రయత్నం చేయబోతున్నారు ఈ రెండింటికి కూడా ఇప్పుడు అవకాశం ఏర్పడుతుంది మూడవది ఫేస్బుక్ చాలా దేశాల్లో డేటాను వినియోగదారుల డేటాను కూడా అమ్ముకుంటూ ఉంటుంది అనే ఫిర్యాదులు కూడా ఉన్నాయి మనందరికీ కూడా సమస్యలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ప్రత్యక్షంగా అంతకు మించిన ఇంకొక తీవ్ర సవాలు ఏంటంటే యూపీఏ ఉన్నప్పుడే చిల్లర వ్యాపారంలో వాల్మార్ట్ అమెజాన్ ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద సంస్థలను తీసుకొని రావడం ఈ కామర్స్ పెంచడం ఇంకో వైపున రీటైల్ జాయింట్స్ని తీసుకురావడం పెద్ద జరిగింది జరిగితే వ్యవసాయ రంగం తర్వాత అత్యధికులు చిల్లర వ్యాపారాల మీదే ఆధారపడి ఉన్నారు కాబట్టి ఈ రంగాన్ని కాపాడుకోవాలని వామపక్షాలు ప్రజా సంఘాలు వర్తక సంఘాలు ఇవన్నీ కూడా ఆందోళన చేశాయి దాంతో కొంత పరిమితులు ఆగిపోయింది అలాగే సింగిల్ బ్రాండ్ అని లేకపోతే హోల్సేలర్లకు మాత్రమే అమ్మొచ్చని ఏదైనా ప్రవేశించాయి కానీ మరీ ఎక్కువగా విస్తరించలేదు ఇప్పుడు ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో చిల్లర కోట్ల అవసరం ఏంటనేది ప్రజలకు బాగా తెలియవచ్చింది ఇలాంటి సమయంలో జియో ఫేస్బుక్ కలవటం వల్ల ఈ యాభై కోట్ల మందితో లావాదేవీలు ఎలక్ట్రానిక్ లావాదేవీలు జరపడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది వాట్సాప్తో లింక్ ఉంది కాబట్టి జియోకు రెండవది దేశంలో ఉన్న ఆరు కోట్ల మంది చిన్న వ్యాపారులు పారిశ్రామికవేత్తలు ఓ పన్నెండు కోట్ల మంది రైతులు మూడు కోట్ల మంది చిల్లర కోట్ల మీద ఆధారపడి బతికేవాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళ నెట్వర్క్లోకి వస్తారు ఎక్కువ మంది తెచ్చే ప్రయత్నం చేస్తారు అంటే ఎలా ఉంటుందంటే చిల్లర కోట్లు పెద్ద పెద్ద జాయింట్స్ లాగా రాకు రావడం ఒకటి అయితే ఈ అందరినీ లింక్ చేసి వాళ్ళ దగ్గర పర్సంటేజ్ తీసుకొని వాళ్ళ సరుకులన్నీ కూడా తామే సరఫరా చేసి లేదా వాళ్ళకు కూడా తామే సరఫరా చేసి ఈ లావాదేవీలని తమ ఎలక్ట్రానిక్ ప్లాట్ఫామ్స్ ద్వారా జరిపించి లాభపడటం ఉత్తరోత్తర వీళ్ళందరూ కూడా ఉచ్చులో నెట్వర్క్లో చిక్కుకుపోవడం మనం ఊబర్ విషయంలో ఇప్పుడు చూస్తున్నాం కదా అటు యాప్ వీళ్ళందరూ ఆ యాప్లో ఉంటారు రాత్రింబా వాళ్ళు వీళ్ళు తిరుగుతుంటారు రోజుకి ఐదు సర్వీసులు తప్పకుండా చేయాలి ట్రిప్స్ వారంలో ఇన్ని చేయాలి ఇదంతా కూడా పెడుతుంటారు ఇంత చేసిన తర్వాత భారీగా వీళ్ళ దగ్గర పర్సంటేజ్ తీసుకుని ఉంటారు చాలా బాధపడుతుంటారు ఇదే పరిస్థితి రేపు చిల్లర కోట్లకు వీధుల్లో ఉండే దుకాణాలకు రాబోతుంది ఈ గొడుసులో చిక్కుకున్న తర్వాత దీని ఆపే శక్తి అప్పుడు ఎవరికి ఉండదు ఎందుకంటే అదంతా జియో మార్ట్ ద్వారా జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పటికే చిన్న చిన్న పట్టణాల్లో ఒక మోస్తరు జిల్లా రాజధానుల్లో కూడా చిల్లర కోట్ల వాళ్ళు సరుకులు కొన్నప్పుడు వెయ్యి రూపాయలకి ఎనభై రూపాయలు రిలయన్స్ కూపన్ గిఫ్ట్ కూపన్ ఇలా ఇస్తున్నారు అంటే మొదట్లో ఇలా ఆకర్షిస్తారు తర్వాత మనం ఆర్డర్ వాళ్ళకే పెడతాము వాళ్ళు తీసుకొస్తారు వాళ్ళు మధ్యవర్తులుగా ప్రవేశిస్తారు అంటే ఈ కామర్స్ చిల్లర కోట్లు కూడా వాళ్ళ ద్వారా జరగడం దాంట్లో కూడా వాటా పొందటం నగదు లావాదేవీల బదులు 
ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సాక్షన్ జరపడం ద్వారా కమిషన్ పొందడం ఐదవది అసలు వినియోగదారులు ఏంటి ఏం కొంటున్నారు అని భారతదేశంలో ఉన్న వినియోగ పెద్ద మార్కెట్ కదా మంది ఈ ఇదంతా కూడా గుప్పిట్లో చిక్కించుకోవడం జరుగుతుంది అందుకనే ఇది చాలా పెద్ద పరిణామం